हेलो भिवार्स अपन सबा के स्वागत जानासुल इसलम यह भिडियो टीटोरियल आलोचना करब एच एस सी आई सी टी बर अध्याय तीन दशमिक दुई अर्थात डिजिटल डिवाइस चैप्टारे क्रिएट कोश्चन नहीं इतिमदे चैप्टारे प्राय प्रति टपिकर ऊपर विस्तारित भाव आलोचना करी आशा करी अपना से भिडियोगो देखे नहीं जरा एख देखें अवश्य से ही भिडियोगो देखार पर ही भिडियो टीटोरियल चले आसबें अदारवईज अनेक कि भिडियो के बुझते पर शुरूते ही एक इम्पोर्टेंट कथा इन्हें बोले अपना देखें ये चैप्टार ऊपर हमें अनेकगुल भिडियो टीटोल तैरि कर तो अपना जो मनोज सहकारे से भिडियोगो देखें तो हमें सर्वोच्च पाँच थ सत दिन समय लागे आशा करी से भिडियोगो अपना अनेकगुल विषय खूब सहजे शिखते पर यतगुलो भिडियो तैरि कर उद्देश्य हे जाते प्रति टपिक सम्पर्क अपना भलोभ में जानते पर शिखते पर आगे ही सी मार्क्स पवार चे इम्पोर्टेंट फैक्ट हे बसि नम्बर पवार चे इम्पोर्टेंट फैक्ट हे टपिकगलो भलोक बुझते पर रट तो अलरेडी हमें थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू फोर फाइव सिक्स ये अध्यायगुलर पर विस्तारित आलोचना कर प्राय सबग अध्यार ऊपर एम सी की नहीं आलोचना कर एक एक सबगुलो अध्यार सी की आलोचना करते तो जरा भिडियोगो खुजे पाँचनाबा यूट्यूब जो खुजे ना पान से क्षेत्र में आपनारा के नम्बर फोन करते तीनटार मध्य जो कोश्चन थकले करते कि नम्बर दिए अपना फेसबुके खुजे नीते से मेसेज कर लेडियोगो लिंक दिए देव अपनारा यूट्यूबे खूब सहजे अनिसुल इसलम आई सी टी लिखे सार्च दिले कि आई सी टी अनिसुल इसलम लिखे सार्च दिल सबगलो भिडियो पे जाके अपना चाहिए हमारे वेबसाइटे ये एड्रेस दिए खुजे नीते भिडियोगो रईट तो प्रथम थ्री पॉइंट टू चैप्टारे हमें ज्ञानमूलक कोश्चनगुलो नहीं आलोचना करब जमन आपनारा जान एक सृजनशील प्रस्ताव में चार्ट जिस थे जमन आपनारा जान ज्ञानमूलक अनुदानमूलक प्रयोग और उच्चर दक्षता उच्चतर दक्षता अध्याय तीन दशमिक एके आलोचना कर सबग विषय नहीं बार थ्री पॉइंट टूर जो सबगल विषय आलोचना करब एके एके भिडियो टीचरले आलोचना करब थ्री पॉइंट टूर ज्ञानमूलक प्रश्नगुलो नहीं तो प्रथम ये अपना लक्ष्य रखबें किस कमन कोश्चन ये अपना देखते हैं तो जरा भिडियोगो देखे अर्थात तीन दशमिक दुर जरा सबगलो भिडियो देखे नहीं अलरेडी ता निश्चय कोश्चनगुलो खूब इजिली अन्सार करते हैं तपर यो देखा जाते अपारा मेक शिवर कर जैसे प्रश्नगुलो अपना कावर दिए ओके जर्ज बुल कि प्रथम एक कोश्चन दिए शुरू करब निश्चय अपना बुझते हैं जर्ज बुल हम एक विज्ञानी हमें इंगरेज गणितद और इजिली बला जाए इंगरेज गणितद जिन एक बी लिखे हैं मैथमेटिक्स अफ लजिक नामे मैथमेटिक्स अफ लजिक एवं से बे मूलत बुलियन एलजाबरा नहीं आलोचना कर तपर कोश्चन हम बुलियन एलजाबरा की आपनारा डेफिनेटलि एट आन्सार दीते हैं तरह निचि सत्यमित्यार ऊपर भित्ती है जो एलजाबरा रचना कर बुलियन एलजाबरा तपर कोश्चन बुलियन शतसिद्ध किंबा बुलियन बृत्ति की कोश्चनटा एक लक्ष्य रखबें बुलियन एलजाबरा जी तीन क्रिया अर्थात तीन क्ज करा सेगल हे जोग गुण और पूरक तो ये जोग गुण पूरक कि नियम आज है जमन अलरेडी अपना जानें से ही नियमगुलो के मूलत बुलियन शतसिद्ध किंबा बुलियन एलजाबरार बृत्ति बला है ओके परवर्ती कोश्चने जा बुलियन चलक किंबा बुलियन ध्रुवक किंबा बुलियन पूरक की तीन कोश्चन काबार देव तो ये कोश्चनगुल आगे ही भिडियो टीटरले काबार दिए दीची तक विस्तारित आलोचना करते जस्ट संक्षेपे आलोचना कर कोश्चनगुलो अपना देखा जाते कोश्चनगुलो अपना लिखे नीन खाए कौ नोट कर रखें ओके बुलियन चलक बुलियन चलक बोलते बुझी बुलियन चलक बोलते बुझी बुलियन एलजाबर जे राशि मान परिवर्तन है ताकि बुलियन चलक सपोज ए एक बुलियन चलक कारण एर मान जिरो किंबा वन जेको किस होते तईना एर मान जिरो होते अथवा वन होते बुलियन ध्रुवक हे जे राशि मान परिवर्तन है ना ताकि बुलियन ध्रुवक जो मानटा स्पेसिफिकलि दिए दी जिरो दिए दिए एर मान सूतरा ये ए हे बुलियन ध्रुवक कारण एर मान तो जिरो दिए दिए शुद्ध जो ए रखी से बुलियन चलक कारण एर मान कि निर्दिष्ट ना आर जी ए रखम रखी एक्स इक्ल ए प्लस बी सूतरा एर मान जिरो किंबा वन होते बर मानो जिरो किंबा वन होते तो एक्सर मानो निर्दिष्ट ना तो एक क्षेत्र में सबगल होने बुलियन चलक बुलियन पूरक की बुलियन पूरक हमें जी बुलियन एलजाबर दुईटी अंक व्यवहार करो एक हे जिरो और एक अन्टी हे वन तो एके अन्नर परिपूरक अर्थात जिरो एर पूरक हे वन वन पूरक हे जिरो परवर्ती कोश्चने जा लजिक गेट की डेफिनेटलि ये अपना बुझते पर लजिक गेट की खूब सहजे हमें दिए अपने लजिक हे जुक्ति और गेट हे जार मध्य दिए कोचु आसा जावा कर सूतरा जे गेटर मध्य दिए लजिक वुक्ति आसा जावा कर लजिक गेट बला है परवर्ती कोश्चने जी लजिक गेट दुई प्रकार एक हे मौलिक गेट और अन्टी हे जौगिक गेट प्रथम मौलिक गेटे संज्ञा एक झालई कर मौलिक गेट हे जे गेट निजे निजे गठित होते अर्थात अन्न गेटे सहाज्य छाड़ा जे गेट गठित होते तौलिक गेट बोले 
যৌগিক গেট কোনগুলো যৌগিক গেট হচ্ছে সেই সব গেটগুলো যেগুলো অন্য গেটের সাহায্য ছাড়া গঠিত হতে পারে না এবার আসি আমরা তিনটি মৌলিক গেট এখানে দেখতে পাচ্ছি অর গেট অ্যান্ড গেট এবং নট গেট অনেক সময় এগুলো কোয়েশ্চেন আকারে থাকে অর গেট কি কিংবা অ্যান্ড গেট কি তো সংজ্ঞাগুলো আপনারা ইচ্ছা মতো দিতে পারেন অর্থাৎ অর গেট যে গেটের সাহায্যে যোগ করা হয় তাকে অর গেট বলে যে গেটের সাহায্যে গুণের কাজ করা হয় তাকে অ্যান্ড গেট বলে যে গেটের সাহায্যে পুরকের কাজ করা হয় তাকে নট গেট বলে এরকমও বলতে পারেন কিংবা চাইলে এরকম বলতে বলতে পারেন অর গেট হচ্ছে এমন একটা গেট যে গেটে যে কোনো একটা ইনপুট সত্য হলে আউটপুট সত্য হয় অ্যান্ড গেট হচ্ছে এমন একটি গেট যে গেটের সবগুলো ইনপুট সত্য হলে আউটপুট সত্য হয় আর নট গেট ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আউটপুট ইনপুটের বিপরীত হয় অর্থাৎ ইনপুট যদি জিরো হয় সেক্ষেত্রে আউটপুট হবে ওয়ান এবং ইনপুট যদি ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে আউটপুট হবে জিরো রাইট এবার পরবর্তী কোয়েশ্চেনগুলোর দিকে আমি মুভ করব ন্যান গেট নর গেট এক্সোর গেট কিংবা এক্সনোর গেট এই যৌগিক গেটগুলো কি যদি আসে সেক্ষেত্রে কিভাবে আনসার দিবেন আগেই বলেছি এগুলো হচ্ছে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন অর্থাৎ এক মার্কের কোয়েশ্চেন সো এক মার্কের কোয়েশ্চেন এত লম্বা করার কোনো দরকার নাই তো প্রথমে ন্যান গেটের সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করি ন্যান গেট লক্ষ্য রাখবেন আশা করি আপনারা এটা সংজ্ঞা অলরেডি বলতে পারবেন তারপরও বলে নিচ্ছি অ্যান গেটের আউটপুটের সাথে যদি আমরা নট গেট যুক্ত করি সেটি হচ্ছে ন্যান গেট সুতরাং অ্যান গেটের আউটপুটের সাথে নট গেট যুক্ত করলে যে গেট পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে ন্যান গেট নর গেটের সঙ্গে এক্সিকলি দিতে পারবেন অর গেটের আউটপুটের সাথে যদি আমরা নট গেট যুক্ত করি সেটি হচ্ছে নর গেট এক্সোর গেট এক্সোর গেট কাকে বলে এক্সোর গেট হচ্ছে এমন একটি গেট যেখানে বিজুর সংখ্যক ইনপুট ওয়ান হলে আউটপুট ওয়ান হবে এক্সনোর গেট হচ্ছে এক্সোর গেটের ঠিক বিপরীত গেট অর্থাৎ এক্সোর গেট এক্সনোর গেটের সংখ্যাটা এরকম হবে যে গেটে বিজুর সংখ্যক ইনপুট ওয়ান হলে আউটপুট জিরো হবে রাইট পরবর্তী কোয়েশ্চেন ট্রুথ টেবিল বা সপ্তক সারণী কি খুবই ইজি একটা কোয়েশ্চেন যে সারণীর সাহায্যে আমরা ইনপুট ও আউটপুটের বিন্যাস দেখাতে পারি সেটি হচ্ছে ট্রুথ টেবিল সার্বজনীন গেট কি সার্বজনীন গেট হচ্ছে এমন গেট যে গেটের সাহায্যে মৌলিক গেটগুলো বাস্তবায়ন করা যায় অর্থাৎ অ্যান্ড গেট অর গেট নট গেট এগুলো বাস্তবায়ন করা যায় আমরা জানি দুটি গেট হচ্ছে সার্বজনীন গেট বা ইউনিভার্সাল গেট সেগুলো হচ্ছে ন্যান গেট এবং নর গেট বিশেষ গেট দুইটি গেটকে আমরা বিশেষ গেট বলি সেগুলো হচ্ছে এক্সোর গেট এবং এক্সনোর গেট ওকে এনকোডার এবং ডিকোডার এই দুটো কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করি আমরা ডিকোডার হচ্ছে যেটা কোডকে ডিকোড করে সুতরাং যে লজিক্যাল ডিভাইস বা যে ডিভাইসটি কি করে কোডকে ডিকোড করে সুতরাং যেটা এটা ইজিলি আমরা যদি এরকম বলি লক্ষ্য রাখবেন কোডকে ডিকোড করা কোডকে ডিকোড করা অর্থাৎ কম্পিউটারের বাসাকে মানুষের বাসায় রূপান্তর করে যে ডিভাইস যে লজিক্যাল ডিভাইস সেটি হচ্ছে ডিকোডার আর ডিকোডারের ঠিক অপোজিটটা হচ্ছে অ্যানকোডার অর্থাৎ এটা কি করবে মানুষের বাসাকে কম্পিউটারের বাসায় রূপান্তর করবে সেই লজিক্যাল ডিভাইসকে বা সমবায় বর্তনীকে আমরা অ্যানকোডার বলে থাকি অ্যাডার কি অ্যাডার মানে যোগ করা তাই না তো যে লজিক্যাল সার্কিট বা যে সমবায় বর্তনী যোগ করে থাকে অ্যাডার বলা হয় হাফ অ্যাডার কাকে বলে যে অ্যাডার দুই বিট যোগ করে থাকে হাফ অ্যাডার বলে ওকে পরবর্তী কোয়েশ্চেনগুলোর দিকে যাচ্ছি ফুল অ্যাডার কাকে বলে যে অ্যাডারের সাহায্যে তিন বিট যোগ করা হয় তাকে ফুল অ্যাডার বলা হয় বাইনারি অ্যাডার কি লক্ষ্য রাখবেন এখানে ফুল অ্যাডার হাফ অ্যাডারের ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় যে অ্যাডারগুলো শুধু যোগ করবে না এবং হাতে রাখাটাও কাউন্ট করতে পারে ওকে কেরি বিটও কাউন্ট করতে পারে বাইনারি অ্যাডার কি যে অ্যাডারের সাহায্যে দুইটি বিট যোগ করা যায় সেটি হচ্ছে বাইনারি অ্যাডার রেজিস্টার রেজিস্টার শিফট রেজিস্টার কাউন্টার এখানে ফ্লিপ্লপ এই এইগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমি রেজিস্টার ফ্লিপ্লপ এবং কাউন্টার এই তিনটা টপিক নিয়ে কিন্তু আলোচনা করিনি এই চ্যাপ্টারে শুধুমাত্র এই তিনটি টপিক রয়েছে ইনশাল্লাহ আমি যখন আলোচনা করব এই টপিকগুলো নিয়ে তখন এই টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব এখন এইগুলো নিয়ে আলোচনা করার কোনো দরকার নাই কারণ এই টপিকগুলো নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিনি সুতরাং এখানে যা সংজ্ঞা বলে কোনো লাভ হবে না ডি মর্গানের সূত্র দুটি কি সেগুলো নিশ্চয়ই আপনারা জানেন অলরেডি আমার ভিডিও দেখেছেন একটি হচ্ছে এরকম নর গেটের ক্ষেত্রে আমরা জানি কমপ্লিমেন্ট এখানে ব্রেক হবে প্লাস থাকলে ইন্টু হবে এটি হচ্ছে প্রথম সূত্র আর একটি হচ্ছে ন্যান গেটের জন্য আমরা জানি এখানে ব্রেক হবে কমপ্লিমেন্ট ইন্টু থাকলে প্লাস হবে বি কমপ্লিমেন্ট রাইট তারপরে এক্সোর এবং এক্সনোরের পূর্ণরূপ কি এক্সোর মানে হচ্ছে এক্সক্লুসিভ অর এক্সক্লুসিভ অর আর এটা হচ্ছে এক্সক্লুসিভ নর অনেকেই একজোর এরকম লিখেন এরকম লিখলে কোনো প্রবলেম নাই আবার কি অনেকে এরকম লিখেন দুইটা প্রায় সিমিলার টাইপের কথা সো যতদূর আমি জানি এতটুকু আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল থাকবে আশা করি ভিডিওটি দেখে আপনাদের লাভ হয়েছে ডেফিনেটলি এবং এই চ্যাপ্টারের জ্ঞানমূলক কোয়েশ্চেনগুলো আপনার খাতায় লিখে নেবেন এবং এই কোয়েশ্চেনগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবেন 
আর আর যাওয়ার আগে আরেকটা কথা বলে নিচ্ছি আমি আইসিডির উপর সোফার তিনশো পঁয়ত্রিশটি ভিডিও হয়তো বা তৈরি করেছি সবগুলো ভিডিও আপনাদের জন্যই তৈরি করেছি অনেক পরিশ্রম করে করেছি যাতে আপনাদের কাজে লাগে এবং প্রতিটি স্টুডেন্টের কাজে লাগে তো আপনারা ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন কারণ অনেক সময় নিজের কাছে আফসোস হয় কিভাবে স্টুডেন্ট আইসিডিতে ফেল করে সেটা আমি আসলে বুঝতে পারি না আপনারা যদি সবাই ভিডিওগুলো শেয়ার করেন এবং সবাই যদি ভিডিওগুলো মনোযোগ সহকারে দেখে তাহলে ডেফিনেটলি ফিল করবে না বরঞ্চ ভালো রেজাল্ট করবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনশাল্লাহ সো আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন যাতে করে আমার টার্গেট যেটা মানুষকে সাহায্য করা বাংলাদেশের অনেক গ্রামে গঞ্জে থেকে স্টুডেন্টরা ইদানিং আমাকে যোগাযোগ করে ফোন কোর করে ভালো রেজাল্ট করে সেটা শুনে আমার অনেক ভালো লাগে আমার পরিশ্রম মনে হয় সার্থক হচ্ছে তো আপনারা যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন ভিডিওগুলো সবার সাথে শেয়ার করে নেন তাহলে আমি আরও খুশি হব এবং অনেক ছাত্র ছাত্রীদের উপকার হবে ইনশাল্লাহ সো আপনাদের সবাই ভালো থাকবেন আপনাদের ভালো থাকাই আমার কাম্য এই ভিডিও টিটোরিয়াল এতটুকু থাকবে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ